Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин, и сегодня мы продолжаем полюбившийся вам формат ошибки новичков. Вспоминаем себя, когда мы только начинали ходить в походы, вспоминаем свои ошибки, косяки, которые мы допускали, и делимся этим опытом с начинающими туристами. Сегодня хочу затронуть такую важную тему, как еда. От еды в походе зависит очень многое. Ваше настроение, настроение в группе, если это групповой поход, хватит ли вам сил пройти маршрут, который вы запланировали. От еды зависит ваше здоровье и даже ваша жизнь. Я думаю, все понимают, что еда в походе вещь чрезвычайно важная. Поэтому давайте рассмотрим несколько основных ошибок, связанных с едой, которые допускают начинающие туристы. Ошибка первая. Неправильное количество еды. Вы берете с собой либо слишком много еды, либо слишком мало еды. Конечно, чаще встречается вариант, когда начинающие туристы берут с собой слишком много еды, то есть с большим запасом. Этот большой запас они весь поход ненужным грузом носят в своем рюкзаке, в итоге привозят домой несъеденным. Это на самом деле достаточно просто объяснимо, потому что начинающие туристы упаковывают свои рюкзаки не только вещи, снаряжение, еду, но и большую часть своих страхов. Одним из основных страхов человека является то, что ему не хватит еды и придется голодать. Поэтому человеку, у которого нету туристического опыта, который не знает, что его ожидает, который не знает, сколько еды ему с собой нужно взять, пытается подстраховаться. Даже если он знает, сколько ему еды нужно с собой взять, все равно ему страшно, поэтому он берет большой запас. Иногда этот запас настолько большой, что он в два раза превышает необходимое количество продуктов для всего похода. Я видел, как начинающие группы привозили с собой из походов несъеденные прям огромные мешки с продуктами. То есть они брали прям невероятно большой запас еды. Другой вариант противоположный. Он больше распространен у представителей мужского пола, потому что девушки все-таки более-менее трепетно относятся к еде и к ее количеству. Они скорее будут склонять чашу весов к тому, чтобы взять большой запас. Так вот, среди представителей мужского пола чаще встречается такой вариант, когда ребята, начитавшись форумов туристических или даже чаще форумов по выживанию, насмотревшись всяких беров, грилсов и других интернет-учителей, берут с собой слишком мало продуктов и идут в поход чуть ли не на подножном корме. Это иногда приводит к очень плачевным последствиям. Одно дело, если вы идете в непродолжительный поход на 1-2 дня, ну скажем на выходные, где-то рядом с населенкой, где всегда есть возможность выйти к людям, зайти в магазин, купить продукты, и в такой поход вы не взяли достаточное количество еды. Ничего страшного. Да хоть в выживание играете, идите на подножном корме, за 2 дня с вами скорее всего ничего не случится, даже если вы будете голодать. Но совсем другой расклад в длительных походах. Там количество еды нужно расчистить очень тщательно даже если вам ее хватает но хватает впритык и возможно где-то ее чуть-чуть недостаточно это очень сильно влияет на ваше настроение и вообще на впечатление от всего похода если поход групповой недостаток еды очень сильно влияет на отношения в коллективе возможно когда вы сытые вы все замечательные люди лучшие друзья но как только в животе начинается бурление от голода это способствует возникновению конфликтных ситуаций. Это действительно так. Опять же, недостаток еды влияет на вашу концентрацию. Недостаток концентрации ведет к принятию неправильных решений, ведет к получению травм и так далее, и так далее. Поэтому в длительных походах всегда нужно тщательно и подробно рассчитывать раскладку и даже брать небольшой запас. Есть еще одна очень коварная ошибка, которую допускают не только начинающие туристы, но и опытные походники тоже периодически попадаются в этот капкан. Когда вы формируете раскладку для похода в надежде, что вы поймаете рыбу, соберете грибы, соберете ягоды, добудете зверя, так называемая пополняемая раскладка, когда вы добываете продукты по ходу вашего маршрута. И сидя дома вы планируете, ага, здесь река, мы сразу выходим к реке, сразу же поймали невероятное количество рыбы, на этот день можно продуктов практически не брать. Здесь мы заходим в лес, там собрали невероятное количество грибов и ягод, на этот день тоже можно практически продуктов не брать. На самом деле часто бывает так, что рыба не поймалась, грибы вы надеялись, а они не пошли. Ягоды 
вы собрали там полтора литра черники, съели их ложкой, у вас во рту пошли кровавые язвы, расстройство желудка, больше ягод вы есть не хотите. И в целом чувствуете себя не очень. Поэтому пополняемая раскладка вещь достаточно коварная. Причем на нее попадаются прям опытные туристы, которые вот там несколько лет сходили в одно место, знают, ага, в этой реке всегда есть рыба. На следующий год идут. Вот Как-то изменились обстоятельства, и рыбы нет. А они взяли с собой количество продуктов в расчете на то, что рыба у них будет постоянно. Поэтому на это тоже всегда обращайте внимание. А лучше всего формируйте продуктовую раскладку для вашего похода, пользуясь весами и калькулятором, высчитывая калорийность продуктов и стараясь попасть в 3-3,5 тысячи калорий на человека в день для среднестатистического похода. Для зимних походов нужно больше калорий, для категорийных походов тоже нужно больше калорий, о формировании раскладки, о калорийности, обо всех этих тонкостях. Есть отдельный ролик на нашем канале, там можно узнать основы формирования продуктовой раскладки для похода. Здесь я не буду в это погружаться. Нужен ли запас? Нужен ли запас или нужно идти вот прям, чтобы было впритык? Нет, я не говорю, что нужно идти совсем без запаса. Я обычно в свои походы беру запас продуктов на один дополнительный день. Стараюсь взять максимально легкие, возможно, даже не самые вкусные продукты, но так, чтобы если мне вдруг чего-то не хватило или если мне нужно еще дополнительное время провести на маршруте, мне не пришлось голодать и был вот этот запас. При необходимости его можно будет там растягивать на несколько дней и так далее, и так далее. Но это не прям какие-то глобальные запасы, и я не привожу потом из походов огромные мешки несъеденных продуктов. Рекламы в этом ролике нет, поэтому небольшое информационное сообщение. Я напоминаю, что на данный момент этот канал существует исключительно благодаря вашей поддержке и вашим донатам. Этот ролик стал возможен благодаря этим достойным людям. Если вы также хотите нас поддержать, если вы хотите, чтобы контент на этом канале продолжал выходить регулярно, если вы хотите вместе с нами двигать адекватную туристическую движуху, если вам дорог этот канал и вы не хотите, чтобы он загнулся, вы можете поддержать нас на Бусти, Патреоне, платной подпиской на Ютубе или разовым донатом. Ссылки в описании под этим роликом. Также я напоминаю, что у нас есть достаточно активная группа в Телеграм. Там много живого общения, там есть тот контент, который не появляется на Ютубе, разные зарисовки с наших походов, путешествий, бэкстейджи съемок. Так что, если еще не подписаны на нашу телегу, также залетайте, подписывайтесь, там действительно весело. Ссылочку оставлю, опять же, в описании под этим роликом. И большое спасибо всем, кто нас поддерживает. Только благодаря вам мы не опускаем руки и двигаемся вперед. Спасибо большое, друзья. Ошибка номер два. Неправильная упаковка продуктов. Казалось бы, какая ерунда, на что влияет эта упаковка? На самом деле влияет она сразу на несколько факторов. Первый и самый очевидный – это вес вашего рюкзака. Если упаковка продуктов тяжелая, если упаковки продуктов много, то вес вашего рюкзака неуклонно растет вверх. Сейчас будет капитан очевидность, тушенка в консервных банках – это прошлый век. Если вот прям не можете без тушенки, хотите с ней уходить в походы, берите ее в реторт упаковках. Это такая мягкая фольгированная упаковка, она тоже прочная, надежная, компактная и полностью сгорает в костре. И главное, весит в несколько раз меньше, чем консервная банка. Опять же, суть не только в весе упаковки, но и в ее количестве. Если у вас каждый продукт упакован в 52 пакетика, то это тоже повышает вес вашего рюкзака. Казалось бы, что там эти пакетики несколько граммов, но там несколько граммов, тут несколько граммов. И вы не заметите, как вес вашего рюкзака вырастет на несколько килограммов. Поэтому я лично этому тоже уделяю внимание. И продукты одного плана можно объединить в одной упаковке. Если мы говорим о сыпучих продуктах, первое, что приходит в голову, это большие пластиковые бутылки. Но это на самом деле не лучший вариант. Я предпочитаю для сыпучих продуктов использовать тетрапаки из-под сока. Вот эти вот упаковки из-под сока, самые удобные те, у которых закручивающаяся хорошо крышка. Они внутри фольгированы. Это как бы дополнительно уберегает наши продукты от теплового воздействия. Если вы идете в жарком климате, это тоже может быть важно. И вообще упаковка тетрапак это замечательная вещь для походов. Я в таких штуках храню и сыпучие продукты, и каурму. Это мясо, залитое жиром. Опять же, благодаря фольгированным стенкам мясо не подвергается тепловому воздействию. Точнее, не так сильно подвергается тепловому воздействию. И в целом эта упаковка легкая, прочная, как бы бесплатная, и ее можно 
сжечь или выкинуть, когда вы съели, ну, выкинуть, разумеется, в населенном пункте, в мусорный бак, когда вы съели ее содержимое. Потому что если мы упаковываем продукты в какие-то красивые там пластиковые баночки, то, разумеется, мы их там потом в костер не кинем или в мусорник не выкинем. Нам будет жалко, мы их потом понесем домой. Это как бы дополнительный вес в нашем рюкзаке и как бы дополнительный объем в нашем рюкзаке. Не всегда бывает удобно. А тетрапак, он прочный, он там отслужил, и его можно без сожаления потом утилизировать. Вообще, по упаковке можно было бы снять отдельный подробный ролик. Погнали дальше. Ошибка номер три. Я представил начинающих туристов, как будто бы они застряли где-то в 90-х, в начале 2000-х, когда все ходили исключительно там с крупами и консервами. Сейчас же на самом деле туристам, в том числе и начинающим, ничто современное не чуждо. И многие ходят со специализированной туристической едой, сушеной едой или сублимированной едой, и на ней строят свои раскладки. Так что для таких ребят тоже нужно придумать какой-то совет и лайфхак. Самый, наверное, очевидный пользуйтесь термочехлами, коузиподами и прочими термоприблудами для того, чтобы запаривать ваш сублимат. Это на самом деле удобно и приносит большую долю комфорта в ваше питание в походе. Потому что часто бывает так, что сушеная еда, особенно если пользуетесь сушеными блюдами, заливая их кипятком, она просто не успевает запариться до конца, и части вот этой сушеной еды остаются твердыми. Она хрустит на зубах, это не критично, но и не очень вкусно. Поэтому для того, чтобы она запарилась, ее нужно либо проварить одну минуту, не всегда есть на это время, не всегда есть на это топливо, не всегда есть такое желание. Поэтому легче воспользоваться термочехлом. Внутри фольга, сверху X-Pack, это такая ткань прочная, модная, легкоходная. Здесь вот вверху стоят магнитики. То есть, вот вы слышите, они защелкиваются. Что мы делаем? Берем сублиматы, заливаем их водой. Закрываем зиплок. И в принципе сублиматы завариваются. Но, скажем, вот эти сублиматы нужно оставлять на 20 минут. 20 минут это достаточно долго. И получается, что когда сублиматы заварились, они уже такие еле теплые. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы они были погорячее. А некоторые сублиматы до конца не завариваются. Потому что, например, у вас был недостаточно ядреный кипяток или просто там слишком большие куски производитель положил и в общем то времени запаривания кипятком не хватает остаются сухие части в сублиматах для этого используется термобокс берете залитые уже кипятком сублиматы убираете их в эту фольгированную штуку закрываете и ждете время которое там было написано на упаковке заваривается в 100 раз лучше, чем без этой штуки. Я сначала подумал, что это какая-то, знаете, легкоходная блажь или просто какая-то э, западная, новомодная придурь. У них это называется cozy pot. Ну, cozy pot, точнее, это вокруг котелка, но это cozy bag, по-моему, так это у них называется. Реально очень повышает уровень комфорта в приготовлении субликов и сушеной еды. Пишите в комментариях свои ошибки, которые вы допускали, когда только начинали ходить в походы. Будет очень интересно почитать. Не забудьте поставить лайк под этим роликом, подписаться на канал. И, конечно же, ходите в поход, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока!